ഡിസ്കഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം മലയാളം കർണ്ണക്കാരാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൺസിഡർ ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് റിഗാർഡിംഗ് ജി ട്വന്റി ഫസ്റ്റ് ജി ട്വന്റി ഓർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ട്വന്റി ഇസ് ആൻ ഇന്റർ ഗവൺമെന്റ് ഫോറം കംപ്രൈസിംഗ് നയൻറ്റീൻ കൺട്രീസ് ആൻഡ് ദ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ സെക്കൻഡ് ഇന്ത്യ ഹാസ് ബീൻ എ മെമ്പർ ഓഫ് ദി ജി ട്വന്റി സിൻസ് ഇറ്റ് ഇൻസെപ്ഷൻ ഇൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി നയൻ തേർഡ് ഇന്ത്യ വിൽ ബി ഹോൾഡിംഗ് ദ ജി ട്വന്റി പ്രസിഡൻസി ഫ്രം വൺ ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ടു ആൻഡ് വിൽ കൺവീൻ ദ ജി ട്വന്റി ലീഡേഴ്സ് ആർ മീറ്റ് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ത്രീ ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം Uh, and option 4 is the theme of 18th g20 meeting currently held in new delhi was vasudeva kudumbagam which, which among the following statement is or are correct and the answer is option d all of the options are correct option d is the answer second question who among the following has won the men's qatar open title 2023 anti murai option a option b daniel med v medvedev option c constant let is n h o option d this is an answer is option b is the answer third question which among the among the which film was won the best film category award in the 2023 shanghai cooperation organization film festival held at mumbai and answer is mm, option c is the answer sorry uh, question 3 option b is the answer godavari 000 and question 4 Consider the following statements regarding BAR OS. BAR OS is an Android open source project. Uh, first option. Second, it was developed by Jan K. Operation Private Limited, a non-profit organization uh, incubated in IIT Madras. Uh, option C, uh, third, third statement is it aims to reduce the dependence of foreign OS open source in smartphones. Uh, and promote the use of locally developed technology and bhar os come with the pre installed services or apps and hence it is insecure which of the following are correct uh, fourth option um, answer is option a is the answer 1 2 3 and question 5 which among the following statements about kavach 2023 is or are correct kavach it is answer is um, option a is the answer it is national level hackathon to identify innovative ideas and technological solutions for addressing cyber security and cyber crime challenges of 21st century നെക്സ്റ്റ് ശരിയായ പദം ഏത് ശരിയായ പദം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഖണ്ഡശ എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത് ശരിയായ പദമാണ് ആ ജാനു ബാഹു ആണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള പദം ആ ജാനു ബാഹു അടുത്തത് ശരിയായ പദം ഏത് പാപ പ്രവൃത്തി എന്നാണ് നിവൃത്തി മാർഗം എന്നാണ് നൂറാവൃത്തി എന്നാണ് പ്രവൃത്തി എന്ന് പറയില്ല പ്രവൃത്തി എന്നുള്ളതാണ് ശരി പ്രവൃത്തി അതുപോലെ നിവൃത്തി മാർഗമാണ് നിവൃത്തി മാർഗമാണ് നൂറാവൃത്തി 
ആവൃത്തി എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് പറയുവാണെങ്കിൽ പ്രവർത്തിക്കുക എന്ന് പറയാം പ്രവർത്തിക്കുക ശരിയാണ് അതുപോലെ ആവർ നിവർത്തിക്കുക പിന്നെ അടുത്ത് ആവർത്തിക്കുക ഇങ്ങനെ പറയാം പക്ഷെ ഇത് പ്രവൃത്തി നിവൃത്തി ആവൃത്തി ഇങ്ങനെ പറയാത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പം മൂന്നും തെറ്റാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഇവിടെ ശരിയായിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എന്നിവ തെറ്റാണ് അടുത്ത് ശരിയായ പദമേത് പാഷ ഓപ്ഷൻ എ പാഷാശു ശുദ്ധി നിഷ്ഠ നിഷ്ഠ എന്നുള്ളതാണ് നിഷ്ഠയാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത് പാഷാശുദ്ധി നിഷ്ഠ എന്നുള്ളതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത് അത് ശരിയായ പദം ഏത് ക്രമീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള പദം ഓപ്ഷൻ ബി അടുത്ത ശരിയായ വാക്യം ഏത് എങ്ങനെയാണ് ഇവർക്ക് ജീവിത പന്താവ് തെളിഞ്ഞു കിട്ടുക വിദേശ കടത്തിൽ നിന്ന് മോചനം ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് ഇത് ശരിയാണ് ഓപ്ഷൻ എയും ബി ശരിയാണ് സാഹിത്യത്തിന്റെ ഉത്കൃഷ്ടാംശങ്ങളോട് ഇക്കൂട്ടർ പണ്ടേ യാത്ര പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതും ശരിയാണ് ഇവിടെ തെറ്റായ വാക്യമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ തെറ്റായ വാക്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന സാംക്രമിക രോഗങ്ങളുടെ ലക്ഷണവും അവ തടയുന്നതിനുള്ള കുത്തിവയ്പ് രീതികളെ കുറിച്ചും വിശദമാക്കുന്ന ഫീച്ചർ അതായത് ലക്ഷണവും പറയുമ്പോൾ കുത്തിവയ്പ് രീതികളും എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയണം അല്ലെങ്കിൽ സാംക്രമിക രോഗങ്ങളുടെ ലക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ചും അങ്ങനെ പറയണം ലക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ചും അവ തടയുന്നതിനുള്ള കുത്തിവയ്പ് രീതികളെ കുറിച്ചും രണ്ടെടുത്ത് ഒരുപോലെ തന്നെ വരണം ഇവിടെ തന്നെ ലക്ഷണവും വരുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ കുത്തിവയ്പ് രീതികളും എന്നാണിക്കണം വരുന്നത് അപ്പം ലക്ഷണവും കുത്തിവയ്പ് രീതികളും എന്നുള്ള രീതിയിൽ വരുമ്പോഴേ ഉള്ളു രണ്ടെടുത്ത് ഒരുപോലെ വരുമ്പോഴേ അത് ശരിയാകത്തുള്ളു അപ്പം അവിടെ തെറ്റായിട്ട് വരുന്ന ഇതാണ് അടുത്ത് ശരിയായ വാക്യം ഞാൻ സ്കൂളിൽ എത്തിയത് മണിയടിച്ചു അങ്ങനെ സ്കൂളിൽ എത്തിയ ഉടൻ മണിയടിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അത് ശരിയാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ശരിയാണ് ഞാൻ സ്കൂളിൽ എത്തിയതും മണിയടിച്ചതും ഒരു ഒന്നിച്ചായിരുന്നു അത് ശരിയാണ് ടൂം ത്രീയും ശരിയാണ് ടു ആൻഡ് ത്രീ എന്നിവ ശരിയാണ് അടുത്ത താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ശരിയായ വാക്യം ഏത് അയാൾക്ക് അക്കാര്യത്തിൽ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വവും ഇല്ല അടുത്ത അയാൾക്ക് അക്കാര്യത്തിൽ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വവും ഇല്ലാത്തവനാണ് അയാൾ അയാൾ ആ അടുത്ത അയാൾ അക്കാര്യത്തിൽ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വവും ഇല്ലാത്തവനാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പം അയാൾ അക്കാര്യത്തിൽ ആ വ്യക്തിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ അയാൾക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് ചേർക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ആ വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അക്കാര്യത്തിൽ ഉത്തരവാദിത്വം ഇല്ലാത്തവനാണ് അയാൾക്ക് എന്ന് ചേർക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഇത് തെറ്റായിട്ട് വരുന്നത് രണ്ടാമത് തെറ്റായിട്ട് വരുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ശരിയാണ് അയാൾ അക്കാര്യത്തിൽ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഇല്ലാത്തതുണ്ട് അയാൾക്ക് അക്കാര്യത്തിൽ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ആ കാര്യത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് കാര്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അയാൾക്ക് എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് അപ്പം വൺ ആൻഡ് ത്രീ ശരിയാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇവിടെ ശരിയായിട്ട് വരുന്നത് അടുത്ത താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ശരിയായ വാക്യം ഏത് ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറോളം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് പ്രസംഗം ആരംഭിച്ചത് തെറ്റാണ് അടുത്ത ലബ്ധപ്രതിഷ്ഠ നേടിയ കലാകാരനാണ് അതും തെറ്റാണ് മൂന്നാമത് പാർത്ഥവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്ന ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഓരോ പഞ്ചായത്ത് തോറും അതും തെറ്റാണ് അടുത്ത പുരുഷാധിപത്യ സമൂഹത്തെ വിമർശിക്കുന്ന കാവ്യമാണ് കുമാരനാശാന്റെ ചിന്താവിഷ്ടയായി ചെയ്ത ശരിയാണ് ഓപ്ഷൻ നാല് ശരിയാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഏ തെറ്റി അതായത് ഏകദേശം എന്ന് പറയുന്നതും ഓളം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് വന്നു ഏകദേശം എന്നുള്ളതും അതിന് ഓളം വന്നു ഒരുമിച്ച് വന്നു അതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒന്നും മതി അപ്പൊ ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാണ് പ്രസംഗം ആരംഭിച്ചത് അത്രയും മതി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂറോളം കഴിഞ്ഞാണ് പ്രസംഗം ആരംഭിച്ചത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ശേഷവും ഇവിടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ആ മൂന്നെണ്ണം വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതും നമ്മൾ ഒഴിവാക്കണം അപ്പൊ ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാണ് കഴിഞ്ഞതും കഴിഞ്ഞ് എന്നുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ ശേഷം എന്നുള്ളതും റെപ്പറ്റേഷൻ ആണ് അവിടെ അതുപോലെ തന്നെ ഏകദേശം എന്നുള്ളതും ഓളം എന്നുള്ളതും റെപ്പറ്റേഷൻ ആണ് ഏകദേശത്തിൽ ഓളത്തിൽ ഒരെണ്ണം മതി അതുപോലെ കഴിഞ്ഞതും ശേഷവും ഇതിനകത്ത് രണ്ടിലും ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മാത്രം മതി അപ്പം ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാണ് പ്രസംഗം ആരംഭിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷമാണ് പ്രസംഗം ആരംഭിച്ചത് ഓക്കെ അടുത്തിനി 
ലബ്ധ പ്രതിഷ്ഠ നേടിയ അതായത് പ്രതിഷ്ഠ നേടിയ എന്നൊരു മീനിങ് ആണ് ലബ്ധ പ്രതിഷ്ഠ എന്ന് പറയുന്നത് വീണ്ടും അവിടെ നേടിയ എന്ന് ചേർക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ലബ്ധ പ്രതിഷ്ഠ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രതിഷ്ഠ നേടിയ എന്നൊരു മീനിങ് ആണ് അപ്പൊ ലബ്ധ പ്രതിഷ്ഠനായ ചിത്രകാരനാണ് അദ്ദേഹം എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് ശരിയാണ് ലബ്ധ പ്രതിഷ്ഠനായ ചിത്രകാരനാണ് ലബ്ധ പ്രതിഷ്ഠനായ ചിത്രകാരനാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിഷ്ഠ നേടിയ ചിത്രകാരനാണെന്ന് പറയാം അടുത്ത ഇനി പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്ന ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഓരോ പഞ്ചായത്ത് തോറും ഇവിടെ പഞ്ചായത്ത് ഓരോ പഞ്ചായത്ത് ഒന്നുകിൽ ഓരോ പഞ്ചായത്ത് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചായത്ത് തോറും എന്ന് പറയാം ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മാത്രം മതി ഓരോ എന്നുള്ളതും തോറും എന്നുള്ളതും റെപ്പറ്റേഷൻ ആണ് അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മാത്രം മതി ഒന്നുകിൽ ഓരോ പഞ്ചായത്തിലും ചർച്ച ആകേണ്ടതുണ്ടെന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചായത്ത് തോറും ചർച്ച ആകേണ്ടതുണ്ടെന്ന് പറയാം അടുത്തത് ഓപ്ഷൻ എ ശരിയായ വാക്യമാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഒട്ടേറെ ആളുകൾ നിത്യവും രാവിലെ നടക്കാൻ ഇറങ്ങുന്നു നിത്യവും രാവിലെ നടക്കാൻ ഇറങ്ങുന്നു അത് തെറ്റാണ് അവർ പറയുന്നത് നൂറിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം കാര്യങ്ങൾ തെറ്റാണ് അത് തെറ്റാണ് അതിനേക്കാൾ മെച്ചം ഇതിനില്ല അത് ശരിയാണ് ഓരോ വിദ്യാർത്ഥികളും നാളെയുടെ വാഗ്ദാനങ്ങളാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഡി അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ശരി ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത് എന്തുകൊണ്ട് ബാക്കി തെറ്റി അപ്പൊ ഒട്ടേറെ ആളുകൾ നിത്യവും രാവിലെ നടക്കുന്ന അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ ബിയിലേക്ക് വരാം അവർ പറയുന്നതിൽ നൂറിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം കാര്യങ്ങൾ നൂറിൽ തൊണ്ണൂറ് എന്ന് പറയുമ്പം എന്താണ് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞ ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറിന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് വീണ്ടും നൂറിൽ എന്ന് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല അതാണ് അവിടെ തെറ്റ് അപ്പം അവർ പറയുന്നതിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം കാര്യങ്ങളും തെറ്റായതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഓക്കെ അടുത്ത ഓരോ വിദ്യാർത്ഥികളും നാളെയുടെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ ഓരോ വിദ്യാർത്ഥികളും എന്ന് പറയില്ല ഓരോ വന്നതിന് ശേഷം ഏകവചനം മാത്രം മതി അപ്പൊ ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിയും എന്നേ പറയത്തുള്ളു ഓരോ അതായത് സംഖ്യാ ശബ്ദത്തിന് ശേഷം ഏകവചനം മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കത്തുള്ളു അതാണ് ഇവിടുത്തെ തെറ്റ് അപ്പൊ ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിയും നാളെയുടെ വാഗ്ദാനങ്ങളാണെന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഒട്ടേറെ ആളുകൾ ഏർ നിത്യവും രാവിലെ നടക്കാൻ ഇറങ്ങുന്നു ഇതിനകത്ത് തെറ്റുകളൊന്നുമില്ല ഉം ശരിയായിട്ടുള്ള വാക്യമാണിത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതും ശരിയാണ് ഓപ്ഷൻ സിയും ശരി തന്നെയാണ് ഇത് അതിനേക്കാൾ മെച്ചം ഇതിനില്ല എന്ന് പറയുമ്പോ അത് ശരിയാണ് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ സി ഇവിടെ ശരിയായിട്ട് എടുക്കാം ക്വസ്റ്റിനകത്ത് അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം Thank you.